magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Gerald Rowe at ipapakita ko sa iyo kung paano gawin itong cute animal cartoons for easy beginner sa Inkscape. Bago muna tayo magsimula, open muna natin ang document properties. Palitan lang natin ang display units ng pixel at sa baba naman, yan check lang natin ang border. Tapos sarado na natin. So mag-import muna tayo ng image. Gagamitin natin image. Siyempre galing sa Google. Salamat pala sa mayari sa pagpapagamit. Ito na. Ibasan na natin yung image natin. Susum ko lang para makita natin na mas malapitan. Ang muna natin gagawin. Siyempre yung outline ng drawing. So gagawin mo natin yung circle. Or yung oblong gapit ang ellipse tool. Pagkatapos na natin kunin yung outline, palalaki natin siya tapos lalagyan natin sa gilid para hindi makasagabal. So meron na tayong outline. Tapos natin ako ha, i-duplicate natin siya tapos i-minimize. I-pull down lang natin siya. Ito yung magiging tummy natin or kami ng penguin natin. Pasunod naman, gagawa ulit tayo ng shape. Papalitan na natin yung stroke style niya ng 5 para mas maliit siya tignan. So, bago muna tayo, bag, para may edit natin yung shape, puta tayo sa path, object, tapos, Nalabas yung apat na nodes. So, nodes 1, ipapahaba lang natin siya. Tapos na yan. Papalitan lang natin yung mga soft style. So, next, yung mata. Gawa naman tayo ng bilog. Control shift key para magkaparawang size na bawat angle. So, papalitin lang natin yung ilong para mas babagay. Meron na tayong kopya kaya hindi na tayo mahirapang mag-sat. Para hindi na tayo may wrap na sa gate. So, lalagyan lang natin siya ng fill color. Gamit ang fill and stroke. So, kapag magsiselect tayo, gamitin na natin ang control shift key or shift key para mamove natin. So, yung mga object dito, pwede natin recycle. Idudupilikit lang natin kasi bababa natin. So, lalagyan lang natin siya ng fill color ng yellow. Kasi ito yung guide natin, makula yellow. So, nasa paa na tayo. Hindi lang paa pwede gamitin to Pwede gawin natin siyang pakpak. So, survival lang kayo mamaya. Edit muna natin yung paa. Para makuha natin mas malapitan. So, dinilit ko yung isa kasi mas maganda yung form nito. So, i-duplicate lang natin siya para makuha natin yung sabay. Pareho-pareho siya, di ba? So, gagamitin natin yung ilong. I-edit natin siya para mo meron naman tayong pakpak. Palitan natin yung fill color ng black. Tapos yung sa chan, kulay puti. Tapos sa mata naman, kulay puti din. Siyempre, i-bring down natin or bring back para mas litaw yung eyeball niya. Yun. I-delete natin yung snow natin na gawa tapos i-duplicate lang natin yung panibago. Yun na. Para na tayong mga mata. So, gamitin na natin, edit na natin yung kamay. Gamit ang edit pack modes or F2. Sundan niya lang ito, napakadali. Itas natin na siyang edit Konting edit pa. Pagkatapos, ilalagay lang natin siya sa likod. Duplicate natin para meron tayong pangkanan. So, kaliwa. Yun, tapos na. Meron pa tayong edit Yung shape niya para mas oblong. So, kapag inunan mo to at pinagsabay mo, magiging kubit. So, dapat, para sila ng 
size. Meron tayong ginagamit na align and distribute tools dito sa kaliwa or sa kanan. Sisip ko lang natin siya para masabay silang mamove. Minsan nahirapan na kong i-edit pag gano'n. Malilit yung object. Kaya kailangan may patience ka rin. Kapag mag-edit ka ng mga shapes, kailangan naka-object to path ka para ma-edit mo yung mga nodes. Magandang tips to para masundan mo rin yung mga ginagawa ka. So, sa next na drawing, pwede natin gawing bilog lang or mas oblong siya. So, katulad ng kanina, object to path para lumabas yung mga nodes. So, kanina bilog lang siya. So, ngayon meron na tayong oblong or parehaba. Pero nagsimula tayo sa circle. Kaya mas maganda kung naka-edit pot nodes kaya lumalabas yung apat na nodes. Kanina, tatlo lang siya. Napakalaking tulong kung magagawa nyo ito. So, isusong ko lang. Gamit ng bezier pen, didrawing lang natin yung ilong niya or kanyang ito pa. Gamit ang edit pot nodes, pwede natin siyang gawa ng curve. di ba ang dali lang? Pwede kayo magdagdag ng mga nodes at magbawas. Sa gawing kaliwa, sa taas ng select tool, nandyan ang positive at negative. So kapag plus, dagdag. Kapag minus, bawas. Malapit na natin siya mabuo. Kunti pa. Hindi nyo, di man natin kailangan i-perfect, pero mas maganda kung makuha natin na malapitan. So, sa mata na tayo, gawa lang tayo ng oblong. Pwede natin siyang i-duplicate. Patagalan ng stroke. Palitan natin ng pink color. May blush na siya. So, doon naman tayo sa palong. Gamit ang busy or pen, i-drawing lang natin yung shape niya. Palitan natin ang kulay. At resize. Duplicate. And resize. Pagitan ulit ng kulay. So, sky blue siya, no? Next. Ang paa naman. Pwede siyang rotate. Pwede niyo siyang duplicate. At resize. So, meron na tayo paa. I- I-group lang natin siya tapos i-duplicate. Meron na tayong love birds. Next, ang all naman. Makuha go sa Tagalog. Edit pod nodes. Select object. Duplicate. Then, palitan ng pink color into white. Edit pod nodes again. Meron na tayong right eye. Next. Gawa naman tayo ng eyeball or lens. Duplicate natin dahil nakagawa na tayo ng right eye. So next, gawa naman. Gawa tayo ng oblong. Pick color, brown. Kapag magpipick color kayo, pwede nyo gamitin yung F7 para mabilis nyo mga copy yeah, yung gusto nyo kulay. So, duplicate lang natin yung paa katulad kanina. Meron na tayong panibago mga paa. So, creating naman tayo ng pakpak. Yung walang ako ng oblong para mas mabilis natin magawa. Dahil paro lang naman sila ng shape. At sa likod lang naman siya kaya hindi siya mahalata na isa lang siya. I-create din siya ng illusion na mas pantal. Magawa tayo ng triangle bilang maging tenga niya. So, kumuha lang ako ng mga round corners. Pwede nyo siyang edit 
base sa gusto niya. So, ilalagay lang natin siya sa likod. Para mas dito pa rin yung outline ng katawan. Paplayin lang natin yung shape ng outline niya. Palitan natin yung pink color ng yellow. Tapos duplicate natin yung shape. Tapos gawin natin yung puti. Lasin natin yung stroke. Sa tuka naman, duplicate natin ulit. Lagyan lang natin siya ng panibagong shape. So, iyan lang yung natin siya. Vertically. I-desize natin. Tapos, i-groupings. E, pwede nyo gamitin yung Ctrl G para shortcut kayo ng group yun. So, resize lang natin yung slope. Ang gagawa naman tayo ng buntot. Dito, papakita ko paano nyo babawasin yung nodes. So, i-select nyo lang yung nodes. Tapos minus. Para mas maging curvy siya. Ngayon, dinuplicate ko siya. Para mas kapareho sila ng, ng orb. Nung pangalawa at pangatlo. So, pipili natin siya ng yellowish. Or orange. Dito, papakita ko paano gawin yung linear gradient. Pwede nyo gawin sa lahat. Sa so, tatlong shapes, tapos select yung lahat, i-group, bring back. So, sa so, taas naman tayo. Triangle ulit, tapos bring back natin. Sinusundan ko lang kung ano yung nasa drawing mo. No? Hindi natin kailangan makuha siya ng perfect, pero mas maganda kung malapit. So, meron na tayong apat. Ipapain ka lang yung, iduplicate ko lang yung mata. At lang kamukha lang naman yung una natin yung gawa. Mas gagawa na lang ako ng panibagong kilay. Or pilit mata. Ginamit ko pala yung best hair pen. Para mag-drawing. So, lalagyan natin ng pink color. Linear gradient. Sa linear gradient, pwede tayong gumamit ng iba't ibang kulay. Hindi ka tulad sa pink color, isa lang. Or flat. So, palitan natin yung mga flat color into linear gradient. Para mas magmukha siyang 3D or maganda tignan. Pwede mo siyang i-direct sunlight or any direction na gusto mo. Isa pang negative effect ng linear gradient, kung nasaan ka na get it, doon mo lang siya makukuha yung effect. Pero kung gusto mo talaga siya makukuha, pwede mo siyang edit Kapag nilipat mo, doon mo na lang i-edit. Dahil minsan, hindi lumalabas yung um, fill color or linear gradient kung saan mo nililipat. Kailangan, kung saan mo siya nilagay, hindi mo na siya papalitan. Or isave mo siya or export para mas lumitaw yung kita linear gradient. So, ito na. Dilabigyan natin ng stops or nodes. Sa linear gradient pala or colors sa fill and stroke, kung maglalagay tayo ng stops. Double click na natin. So, nasa ito na. Tuka na tayo. Gumawa tayo ulit ng bagong shapes. Tapos, in-edit part nodes lang natin. Binring back lang natin yung isang object sa likod. Para magmukha siyang um, tuka sa below. So, in-align ko lang siya. Kuha tayo ng isang eyeballs. Magaling natin yung shape. Ipiling natin yung lens. Static again o magdodrawing tayo ng panibagong kilay. Magdaga lang natin yung stroke niya. Ngayon natin yung round top. Tapos duplicate or group. Group muna, tapos duplicate. So, kamay naman. Gamitin ang F2 or edit that nodes. So, bring back. Tapos duplicate. So, magdodrawing tayo ng paa. 
So dito gamit ng B7, gagawin lang natin yung kalutulad ng paa niya. Ganito yung nagawa kong paa. Papalitin lang natin siya, tapos tatasan or babawas. I-adjust lang natin yung stroke size niya para mas bumagay dito sa katawan or offline na drawing. So bibiring back ko siya. Kapag binibiring back natin yung object, hindi siya nahalata kasi hindi siya nahala tayo yung mga pinag-drawing natin. So, tapos na tayo. Maraming salamat sa panonood at push bye bye. Patuloy na i-like, share, and comment down below your opinion or thoughts. Salamat!